mettre un papier entre deux marches là quand je descends les marches. Voilà, je cherche un petit tournevis euh, délicat hein, finalement qui permet de tourner entre autres les vis. Hein. Et... Comme ça, vous avez vu une apparition spectrale de type 2 dans votre magasin Bah, ben, je sais pas, je... je... détecte un pic ectoplasmique de 3,5 picomètres par seconde sur ce type. Ça veut rien dire. Bah, ben, j'étais en train de faire l'inventaire et puis il y a des trucs qui ben, sont... Dites-moi, votre bouger. caméra de surveillance, là, elle marche Euh... Attendez deux secondes, je vais voir ça. Clairement, c'est une preuve irréfutable qu'il y a un fantôme par ici. Ouais. En plus, ce clavier est couvert de résidus ectoplasmiques. Ouais, et cet écran aussi. Chris, fais un prélèvement. Non. Oui, oui, écoutez, je vais vous montrer où ça s'est passé. Ah oh, pardon, je rangeais l'éclairage et le ventilateur. Je les mets où Je ne détecte plus rien ici. Quoi qu'il s'est passé, c'est terminé. Cependant, je vais quand même ramener ce jeu qui flotte, pour faire des analyses au labo. Salut tout le monde, quand on me parle de films des années 80, personnellement, ma trilogie dorée sera composée de trois séries. Indiana Jones, Retour vers le futur, et Ghostbusters, SOS Phantom en français. Hein. Le logo est tellement connu que n'importe qui, même n'ayant pas vu les films, saura le reconnaître. On y retrouve toute cette ambiance décomplexée des années 80, portée par une bande son géniale, et des acteurs qui envoient du pâté. Le film a tellement bien marché et a tellement marqué les esprits que des dizaines de produits dérivés ont subi derrière et pendant très longtemps. Des jouets, par centaines évidemment, des dessins animés, et évidemment des jeux vidéo jusqu'à très récemment et je vous conseille d'ailleurs l'excellent Ghostbusters sur PC qui reprend le scénario écrit par Dana Croy et Harold Ramis et qui aurait dû être le scénario de Ghostbusters 3 en film. Eh mais non, à la place on a eu ça Ouh. And now they're making Ghostbusters with only women, what's going on et on va procéder à l'envers en commençant par les jeux Ghostbusters 2. Personnellement, j'étais pas un grand fan du deuxième film, cependant, en termes de jeux vidéo, paradoxalement, il y a eu beaucoup plus de jeux sur le deuxième film que sur le premier. Essentiellement parce qu'il est sorti en 1990, et en 90, il y avait beaucoup plus de consoles sorties à ce moment-là. Il est même sorti sur des supports improbables. Par exemple, ça... C'est sorti en 92. Imagine, en 92 En 92, tes potes, ils jouent à Mario Kart, pendant que toi, tu joues à ça. C'est pas grave, de toute façon, il est aveugle. Il est super, ce jeu Oui, Billy, il est pas cher, aussi. Le jeu commence par le moment où, dans le film, l'équipe descend dans les égouts, et... Oh, mon Dieu, ces bruitages, ces merdes sans logique qui rebondissent partout. Je m'en souviens, c'était il y a 5 ans. On affrontait les jaunes. Ils étaient dans les arbres. Et les mêmes développeurs que Bard versus Space Mutant. On vous avait dit de les stériliser Attendez, ce sera peut-être pas aussi mauvais Tu sais très bien que oui. C'est un jeu Ghostbusters. Ils sont donc acceptés comme ennemis. Tout le monde, des fantômes, des esprits, des zombies, des momies, des vampires. Même les chauves-souris Allez, même les chauves-souris aujourd'hui, exceptionnellement, on accepte. Et donc ça va, j'ai confiance. Je veux dire, ils ont tellement le choix. Je me demande lequel de ces ennemis ils ont retenu. Alors, on a donc... Des sifflets et des cloches. Ok Bon allez, au moins il y a les bouffetous, hein. je suppose que ça au moins c'était dans le cahier des charges. Et maintenant on sait au passage que bouffetou est une femelle vu qu'il a l'air de chier du sang. La classe. Les passages à pied sont alternés avec des passages en voiture et oh mon dieu c'est quoi ce trou gigantesque Allo Jean-Pierre, on a un petit nid de poule sur la chaussée au centre-ville. Et au passage, dans ces niveaux, on a toute une gamme de nouveaux ennemis. Par exemple, euh, des boules. Bonjour, je suis une boule. J'ai fait peur. Ouh. 
et euh, des fantômes d'Halloween. Ah ça c'est bien ça, les fantômes d'Halloween. Alors ça c'est un soleil qui sourit, ça c'est un fantôme qui sourit aussi, et ça je sais pas, c'est un espèce de rond. Bah écoute c'est parfait, j'amène ça au programme. Non mais attendez, c'est un dessin de ma fille <rire> Ce jeu a l'air tellement génial que je vais le mettre de côté pour y jouer plus tard, à un endroit où je pourrais facilement le retrouver. Comme par exemple, derrière ce radiateur On va plutôt passer au jeu suivant, Ghostbusters 2 sur PC. Donc après un pavé de texte d'environ 19 pages, le jeu commence et on doit capturer des fantômes en maintenant le rayon dessus, tout en faisant attention de pas viser à côté pour pas tout péter derrière. Mais attendez, mais quel est ce sentiment étrange Les fantômes ressemblent à des fantômes, les rayons ressemblent à des rayons, c'est rigolo de tout péter, il y a une nana à poil... J'ai moins envie de détruire le monde que d'habitude, est-ce que c'est ça qui s'appelle... s'amuser Je me sens tout léger et bizarre. Monsieur, il y a une fuite de gaz dans cet immeuble, il faut sortir tout de suite le jeu se déroule à moitié sur deux gameplays, hein, capturer des fantômes d'un côté ou ramasser du slime qu'il faudra ensuite tester au labo avec de la musique, hein, comme dans le film, pour le positiver. Si vous ratez à l'un ou l'autre, par exemple, là je suis tombé dans le slime, eh bien les flics vous arrêtent et vous envoient à l'asile de fou. Attendez, quoi Attendez, c'est Vekman qui est tombé dans le slime, pas Winston Je suis désolé, je recommencerai pas, c'est promis. Bon allez, ça suffit, je vous embarque. Allez, monsieur. Mais, mais c'est pas moi, Arrête, mais arrêtez Quand votre personnage est envoyé à l'asile de fou, il faut aller donc le libérer en passant par une corde en rappel depuis le toit. Pour ça, on rentre en défonçant les fenêtres jusqu'à trouver la bonne. Et si on se trompe, on doit éviter les gardiens qui cherchent à vous attraper, je crois. Qu'est-ce qu'il fait ah, Qu'est-ce que vous êtes en train de m'attraper, là ah, Non, ne faites pas ça, c'est mal. Et si jamais vous perdez tous vos Ghostbusters, eh bien c'est le game over, hein. Vigo apparaît, il sort de son tableau et d'un air menaçant, il vous regarde et... <rire> Une fois que vous aurez trouvé la bonne fréquence du slime, le jeu arrive donc à une autre phase où vous contrôlez la statue de la liberté et les New Yorkais, ils en ont rien à branler, putain ni, ni. Non mais casse-toi Il y en a qui bossent là C'est impossible de pas écraser quelqu'un Puis je veux dire, il y a une statue géante dans la rue, ça vous dit pas de faire un détour exceptionnellement Au pire, vous arrivez en retard, au pire. Bref, c'est pas ça qui nous donnera des résultats parce que finalement, le jeu a l'air plutôt rigolo. Qu'est-ce que... T'as ramené un autre jeu du magasin Je crois que je détecte quelque chose. Non, non, ne fais pas ça Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça fait ça Mais t'as mis un jeu américain dans une console européenne À quoi tu pensais Tous les jeux pourris vont se répandre sur la ville Je crois que c'est ce jeu qui est responsable de tout ce bordel. Ghostbusters, sorti sur NES en 89, soit la même année que Tortue Ninja. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette horreur Je je pensais pas que le jour viendrait où je dirais ça. Mais putain, Tortue Ninja, c'était quand même vachement mieux. Merci. Merci. Adieu. Et putain, encore un logo. Je veux dire, les logos, laissez-les là où c'est la place des logos sur leur putain de boîte. C'est pas possible juste de décider une pauvre bagnole Bon, bref, donc on déplace notre logo pourri dans une ville dégueulasse pendant que des fantômes en forme de Monsieur Enki là, de South Park s'avancent vers le bâtiment central. Lorsque les fantômes atteignent un certain score, visiblement, le bimant de Chamalo apparaît, détruit la ville, ce qui fait game over. Ce jeu est donc chronométré. <rire> c'est une super idée parce qu'évidemment, quand j'ai un peu de temps libre pour jouer, ce que j'attends d'un jeu vidéo, c'est du stress et de la tension. Lorsque notre logo passe à côté de certains bâtiments, cela se met à clignoter en rouge, ce qui veut dire qu'il y a des fantômes. Mais vous ne pouvez pas y aller dedans pour l'instant, parce que vous n'avez pas de matos, il faut l'acheter au magasin. Euh, Excusez-moi, je cherche des proton packs au plutonium, s'il vous plaît. Et du shampoing à l'huile de jojoba. Et comme souvent dans ce genre de vieux caca, le but du jeu c'est de faire de l'argent. Cet argent vous permettra d'acquérir du meilleur matériel qui permettra de capturer plus de fantômes, etc. Mais évidemment, à ce moment-là, c'est là que quelqu'un chez les développeurs s'est dit... Sinon, dites-moi, entre les phases de fantômes, ça serait pas mal de rajouter une partie longue, chiante, super difficile, et qui a rien à voir avec le film. Mais qui est ce type qui visiblement travaillait dans tous les studios de jeux vidéo des années 80 <rire> Et les enfants, vous aimez avoir le cancer 
super Alors on va passer quelques heures à s'ennuyer dans une phase de voiture à esquiver des connards qui roulent à marche arrière Et s'ils vous cognent, bien sûr, c'est vous qui payez les dégâts Ils conduisez en zigzag en marche arrière sur l'autoroute, on peut pas dire au moins qu'il y a une faute partagée sur le constat Mais le plus important, c'est de ramasser des bidons d'essence sur le chemin parce que votre voiture consomme un bordel de putain de plein d'essence pour faire 350 mètres 350 mètres le plein d'essence, ça s'appelle une fuite Allez Grenier, concentre-toi le bidon, le bidon, le bidon Ok, ça y est, je vais ce jeu. Si vous ratez ne serait-ce qu'un bidon, c'est foutu, vous tombez en panne d'essence et vous recommencez tout depuis le début en ayant au passage perdu de l'argent. Mais c'est partout Parce que chaque bâtiment possède quatre côtés, hein, c'est un carré, quatre côtés. Et les fantômes que vous cherchez là ne sont que sur l'un des quatre côtés donc parfois, votre phase en bagnole, elle va s'arrêter au milieu de nulle part, parce que, hé, hey, pas de bol C'était pas le bon côté de l'immeuble Est-ce que ça vous dit pas de, je sais pas, de téléphoner avant Oui. Oui, madame, oui. Des, euh, des fantômes. Oui, nous, nous arrivons. Donc, euh, là, nous avons euh, repéré donc, des entités surnaturelles de type 3. Euh, nous allons donc intervenir dans les délais les plus brefs. Et à quelle adresse Attendez, chef, je, je vais rappeler. T'as noté le numéro Du coup, plus qu'à recommencer sur un des trois autres côtés jusqu'à atteindre finalement le vrai moment du jeu. L'écran qu'on a attendu. Ça fait des heures de voiture pour en arriver là. Des heures à tomber en panne d'essence et recommencer pour ce moment, pour cet instant. C'est pour cet instant que j'ai acheté ce jeu. Pour cet instant que j'ai autant souffert. J'ai l'impression qu'une partie de moi vient de mourir à l'intérieur. Et puis sérieusement, 200 dollars 200 dollars Mais c'est le prix des putains d'accidents que j'ai eu en venant Ça doit vraiment être de la crise parce que je chasse des entités surnaturelles et je gagne à peine de quoi changer mon rétroviseur Super Et nous revoilà dans la voiture. Ah mon dieu que ça m'avait manqué ah oui, et puis à propos, si vous voyez dans les journaux bientôt que j'ai tué quelqu'un et que par exemple j'ai été abattu par la police ensuite, au tribunal, je voudrais que vous disiez pour moi que c'était à cause de cette musique. De la première seconde de l'écran titre jusqu'à la dernière seconde de l'écran de fin du jeu, il y a une seule et unique musique. Ça, ça porte un nom, ça s'appelle la torture. Bon, alors éventuellement, au bout d'un certain temps, j'ai pas compris comment ou pourquoi, le jeu te dira d'aller vers le building de Zool, hein, pour le dernier niveau, où ici, vous contrôlerez les trois Ghostbusters. Attends, les trois Ghostbusters Bon, bah, tout le monde est là Ouais, je crois. Allez. Ils vont venir. J'ai confiance. C'est des amis. Et donc ici, dans ce niveau, hein, vous comprenez vite, il faut grimper les escaliers en évitant les fantômes. Bon, bah écoutez, ça me semble pas mal, là, comme dernier niveau, euh, c'est simple, c'est en rapport avec le film. Est-ce que quelqu'un a une suggestion à ajouter Ceci est une manette de NES. Il y a, si on enlève le bouton Start et Select, grossièrement trois boutons. Le bouton A, le bouton B et la croix directionnelle. La croix direction L. Direction et mais non, là, dans ce niveau, pour se déplacer, il faut spammer le bouton A Et c'est pas genre, ça avance bien, hein. Si tu appuies une fois, ça fait juste ça Et il faut faire tout l'immeuble comme ça, avec les fantômes au cul Et soyons clairs, hein, ce truc n'apporte rien au jeu, à part de la douleur physique. C'est ça. Alors, vous pouvez bien utiliser de la nourriture à fantôme pour les attirer à un endroit, mais dès que vous montez un peu, le scrolling de la caméra remonte aussi les fantômes et ces connards vont infiniment plus vite que vous, même si vous branlez le bouton de toutes vos forces C'est une idée de merde, et vous le saviez, vous me filez la gerbe, bande d'enculés ce jeu, il est cassé, il marche pas, regarde ça, des fois je passe à travers des ennemis sans prendre de dégâts comme si c'était... Des fantômes Et des fois il me touche alors que je suis à 4 mètres, elle est où ta hitbox là dans mon cul 
Non, non. Non, non, il me touche pas là, il me... Yeah Expliquez-moi comment je suis censé monter tout l'immeuble alors que chaque fois que je dois tourner, oui mes personnages font un putain de créneau ah et que les ennemis vont plus vite que... Ah, moi Oh, comme je l'ai ce jeu. Mais moi Eh, Dieu, s'il vous plaît, pourriez-vous arrêter d'être un trou du cul et me laisser gagner Je... Et ce jeu, je déteste ce jeu, cette musique, cet immeuble qui finit jamais Six étages Huit étages Douze... Douze étages Mais quel genre de crack vous prenez C'est déjà presque impossible de passer un seul étage Votre merde, là, c'était déjà plus intéressant au quatrième, ça ne sera pas plus au 27 e bordel Ah Mais ils ont fait quoi Ils ont tiré un décent pour le nombre d'étages et chaque fois que je meurs, c'est-à-dire super souvent vu que j'ai que trois putains de pauvres points de vie de merde, vous êtes censé tout recommencer depuis le début du jeu hein Les fantômes, les voitures de merde, les jeux de et les putains d'escaliers Mais attendez... Oh. Oh. Ok, pas besoin de stresser, il suffit juste d'oublier que ça fait 5 heures que je suis sur ce niveau et que si j'échoue, je recommencerai tout. <rire> Ah oh bah maintenant il court Ok Vous arrivez donc à Gozer, le boss du jeu accompagné des deux chiens de l'enfer. Évidemment pas de barre de vie et le boss est juste un tas de pixels figés. De toute façon, à ce stade du jeu, ça serait comme mettre des paillettes sur un cadavre, hein, c'est un peu trop tard. Le boss de fin est composé de deux écrans, celui où on se bat contre Gozer et celui où on peut voir le Bibanop Shamalo qui monte l'immeuble et quand il arrive en haut, évidemment, c'est fini. Mais le souci, ici, c'est que chaque fois que vous frôlez à peine le bord de l'écran inférieur, l'écran descend vers le bas. Et vu le nombre de boules à éviter sur l'écran, ça arrive pour ainsi dire tout le temps. Et le dernier cadeau que ce jeu va te faire, accrochez-vous, chaque fois que vous changez d'écran, <rire> le boss régénère ses points de vie Allez vous faire enculer Ah oh mon dieu, il s'est échappé, il faut le rattraper Attends, j'ai presque fini J'ai presque fini Oui, oui, oui Quoi Con... Congra... Con... Congratulation Vous avez fini un grand jeu et où va la justice de notre culture Maintenant, allez vous reposer, nos héros. Wow, j'ai battu le jeu. J'ai enfin battu le jeu. Après tant de souffrances et d'efforts, j'ai vraiment accompli quelque chose dans ma vie. Je me sens tellement mieux maintenant. C'est bizarre de trouver des immeubles aussi haut dans une petite ville bretonne. Mais non mais ça c'est parce que c'est le centre-ville hein. Je crois que les fantômes se condensent là-dedans. Choisissez. Choisissez la forme de votre destructeur. Ok c'est très simple, si on pense à quelque chose il viendra nous détruire. Donc on fait le vide dans le tête et on pense à rien. J'ai pas dit d'arrêter de respirer hein. Le choix est fait. Le voyageur est arrivé Voilà, deux secondes, moi j'ai rien choisi du tout, hein T'as choisi quelque chose ou pas Bah non, j'ai rien choisi. J'y peux rien, ça a fait boum là-dedans. J'ai pensé à un truc mignon, un truc de mon enfance, quelque chose qui pourrait jamais nous faire du mal. Il était pas méchant Quoi Il me rassurait Il va vraiment falloir qu'on parle de ton enfance. On s'en fout On l'allume Barré C'est pas assez puissant Pour le battre, il faudrait quelque chose de plus dangereux Un requin avec une mitraillette Non. Faut croiser les effluves. Attends, t'avais pas dit que croiser les effluves aboutirait à une inversion totale des particules qui provoquerait la destruction de notre univers Non, je l'ai pas dit, mais tout le monde a vu le film. C'est le seul moyen de réussir à le vaincre. Allez 3, 2, 1, Bon bah ça a pas marché. 
je démissionne. Freedom.